اعزائي المتابعين رساله طيبين النهارده جاي اكلمكم عن صناعه النقود ازاي تصنع النقود مش ازاي تكسب فلوس لا ازاي بتتم صناعه النقود اللي هي الفلوس الورق زي ما احنا بنسميها الفلوس الورق بيتم صناعتها من القطن مش من الورق زي ما كنا معتقدين طبعا بتجيبوا القطن بكميات كبيره بيعدي على عده مراحل قبل ما نتكلم عن المراحل اللي بيتم فيها تصنيع النقود عايزين نتكلم ليه بنصنع الفلوس بنصنع الفلوس علشان زمان كان في التبادل كان بيتم بالايه بالمقايضه اللي هو انا اديك سلعه وانت تديني سلعه حضرتك محتاج سلعه معينه عندي انا بديها لك وبستفاد منك بالسلعه المقابله ليها بعد كده الدنيا اتطورت التجاره اتحركت وانتشرت والناس بقت انت عندك سلعه انا مش عايزها وانا عندي سلعه انت مش عايزها فحاليا بيتم التبادل عن طريق النقود الدنيا اتطورت اكتر وبقى كميه الفلوس كبيره وبقت التجاره يعني في مؤسسات كبيره دلوقتي بتعمل ملايين ومليارات مش هنخش احنا مش شايلين شنطه طبعا ولا جايبين عربيه عليها الكميه الكبيره دي من الفلوس فدلوقتي بقت بتتم عن طريق الفيزا او التحويل البنك خلينا النهارده نتكلم عن عمليه تصنيع النقود وانا جايب لكم فيديو هنتفرج عليه مع بعض اول حاجه عايز اقولها لكم ان الفلوس بيتم تصنيعها من القطن مش من الورق زي ما كنا معتقدين في فرق كبير بين الورق وبين القطن الورق بيتم صناعته من الاخشاب ومن اوراق الشجر لكن القطن بيتم صناعته من نبات القطن نفسه اللي هو كانت مصر مشهوره بيه جدا جدا والقطن طويل الطويل طيب اول مرحله بيجيبوا القطن زي ما احنا شايفين كده وبيحطوه في حاويات كبيره وبينقلوا له المصنع المصنع ده بيتم غسيل القطن فيه بطريقه جيده النقود بيتم تصنيعها من 75% قطن 25% مياه كتان بيتجمع الاثنين بعد مرحله الغسيل ويتحط في مراجل كبيره حاجه كده زي الحله بس كبيره خالص وبيتحط عليهم ميه سخنه لمده ساعتين بيتعمل منهم عجينه العجينه دي بتتفرد بتتحط تحت ضغط كبير وبخار لغايه اما تبقى بتتعمل زي الورق طبعا بيتم تعبئه الورق ده او يتم تصنيع الورق ده في بكر كبير البكر الكبير ده بيخش على مصنع على مرحله بعد كده اللي هي مرحله التقطيع بيتقطع الباكيت الكبير بيتقطع لثلاث اجزاء زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره كده وبعد كده بتخش على المرحله اللي بعد منها المرحله اللي بعدها ان احنا بنحط حاجه في العمله اسمها خيط الامان خيط الامان ده اللي هو بيبقى عباره عن خيط فضي بيبقى موجود كده الخيط ده بيبقى مرسوم عليه صوره ثلاثيه الابعاد يعني تقدر تشوفها من ثلاث اتجاهات مختلفه موجوده عندنا في مصر في ال100 جنيه وفي ال50 جنيه وفي ال200 جنيه تمام دي ده اللي هو الخيط الملون او او الخيط السحري زي ما بيسموه الخيط السحري ده حاجة بتميز الفلوس الأصلية عن الفلوس المزورة، طبعا العالم كله اتجه للقصة دي من حوالي سنة 2008 بقالنا دلوقتي أكثر من 13 سنة بنستخدم الخيط السحري ده علشان نعرف الفلوس المزورة من الفلوس المش مزورة. إحنا عندنا في مصر موجود وعليه مكتوب عليه فئة 50 جنيه أو 100 جنيه أو 200 جنيه. طبعا بيتحط الخيط السحري ده على البكرة كلها بتخش جوه مكن، طبعا المكن ده بيبقى عالي الحساسية، دقيق جدا. بعد كده بيتم المتابعة، بعد كده بنخش على مرحلة تقطيع تقطيع الفرخ الكبير ده فرخ الورق لاجزاء معينه اللي هو بيبقى مربع مقاساته معروفه طبعا حسب العمله وحسب التصميم بتاع العمله بيخش على مرحله ضغط طبعا علشان الورقه تاخد الملمس الناعم بتاعها زي ما احنا شايفين كده طبعا اغلب الحاجات او العمليه تقريبا 75% بيتم الي في 25% بيتم عن طريق العنصر البشري زي ما احنا شايفين كده التصنيع والتعبئه بتتم اليه أجهزة كلها هي اللي بتتحكم هي اللي بتنقل الفلوس دي من مكان لمكان تاني زي ما احنا شايفين روعة التصميم حاجة مبهرة جدا زي ما احنا شايفين العمليه مش سهله خالص طبعا العمليه دي بتقوم بيها الدوله طبعا مش اي حد تاني الدول لوحدها هي المسؤوله عن اصدار العمله اللي فيها زي الاتحاد الاوروبي كده لما اتفقوا وطلعوا اليورو مصر تشتغل بالجنيه الدول العربيه في بالدينار وفي بالدرهم فطبعا الدوله بتبقى هي المسؤوله عن اصدار العملات الورقيه او المعدنيه اللي بتتداول بيها ودي حق اصيل ليها طبعا مش لحد تاني مفيش شركات او حتى البنوك 
مش البنوك هي اللي بتقوم بيها المرحله اللي بعد كده زي ما احنا شايفين دي مرحله اللي هي الصبغه اللي هو ان اليورو بياخد اللون بتاعه اللي هو اللون الاخضر او الدولار او الجنيه اللي هو اللون البني فطبعا دي عمليه بيبقى عمليه اللون فيها بيبقى مميز جدا الوان زاهيه المرحله اللي بعد كده اللي هو مرحله المراجعه او او التدقيق على الهولوجرام اللي هو الخيط المميز ده والخيط السحري اللي هم حاطينه ده طبعا بيستخدم فيه عمليه بيستخدم طبعا بيستخدم فيه اجهزه دقيقه جدا علشان تراقب على الحاجات دي ان هي ما تتزورش دي عمله دوله بحالها طبعا لو اتزورت بتبقى كارثه وبتغير العمله وبتغير كل الكلام اللي احنا بنقول فيه العملة اللي كانت قدامنا من شوية دي دي عملة ال 100 يورو تعمل بيها الدول الأوروبية طبعا العملة الموحدة طبعا أجهزة مكلفة ومكن مكلف دقيق جدا حاجة تقنية عالية بتتم ودي كل الدول موجودة في كل الدول بس بتختلف من دولة لدولة طبعا زي ما احنا شايفين اهو عملية المضاهاة بيضاهي الهوليجرام طبعا اللي هم حاطينه بيشوف مدى الدقة بتاعته هل في خطأ حصل ولا الامور ماشية تمام هنا بقى العملية دي عملية الترقيم كل ورقة نقدية ليها رقم معين مميز وليها سيريال نمبر اللي هو التسلسل بتاعها زي ما احنا شايفين كده حاجة روعة جدا طبعا كل يوم بيتم انتاج ملايين الدولارات او العملات النقديه العملات الورقيه وممكن نقول مليارات كمان في بعض الدول وفي بعض الاحيان وحسب الاحتياج طبعا العمليه مش سهله كده الناس دي مش بتنتج لا لازم في حاجه اسمها الغطاء النقدي لازم يكون موجود علشان الناس تضمن حقوقها وما يحصلش كساد في السوق بعد كده عمليه المراجعه اهي بتتم بانذارات معظمه طبعا بيقوم بها العنصر البشري حتى بعد الكمبيوتر بيقوم بيها العنصر البشري اللي هي المراجعه اليدويه بعد كده بيخش على المراجعه الالكترونيه طبعا دي اللي بيستخدم فيها الاجهزه زي ما احنا شايفين مرحله التقطيع اهو طبعا دي المرحله يعني ايه من المراحل النهائيه خلاص بيبقى العمله الورقيه خدت اللون بتاعها وخدت السيريال نمبر وخدت الهولوجرام طبعا ودي زي ما احنا شايفين كده التقطيع بيتم الي لان دي عمليه دقيقه بعد كده بنخش على مرحلة التغليف اللي هو التعبئة ان انت بتعبي مثلا كل الف دولار مع بعضهم كل عشر تلاف دولار مع بعضهم او عشر تلاف يورو صح مرحلة ما قبل النقل اللي هي التعبئة والتغليف طبعا بتتم باجهزة كلها طبعا ما بتدخلش فيها العنصر البشري لان كده بتبقى العملات النقدية جاهزة للتداول بيتم وضعها في كراكين زي ما احنا شايفين كده كله بيتم الي طبعا ما فيش غير مرحله النقل الاخيره او ما قبل الاخيره هي اللي بتتم بالعنصر البشري لان دي بتبقى مرحله حساسه بتبقى الفلوس خدت شكلها وخدت قيمتها السوقيه طبعا دي ينفع يتداول بيها ودي حاجه مش سهله طبعا الدول بت بتامن المنشات اللي بتصنع الفلوس فيها تامين عالي جدا بيبقى نظام السكيورتي فيها عالي جدا ممنوع الاختراق حاجه طبعا تخيل كده لو تم اختراق المطبعه او المكان الكبير اللي بيتم فيه تداول تصنيع الفلوس لدولة معينة تبقى كارثة عالمية اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو حبيت انا اعمل فيديوهات تاني من نفس النوعية ياريت لايك سبسكرايب وبعتولي نوعية الحاجات اللي انتوا بتحب تتابعوها كل سنة وانتوا طيبين